നമസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസം വസ്തുതകൾ പഠിക്കുകയല്ല ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ വാക്കുകളാണിത് നമുക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് ജോസ്ഫി ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു വാച്ച് മൈ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വൺ ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം എന്നാണ് അബാക്കസ് പരിശീലനത്തിന് അബാക്കസും പുസ്തകവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബീഡ്സ് വരയ്ക്കാനാണ് ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ബീഡ്സ് വരച്ചു നമ്മൾ നമ്പേഴ്സൊക്കെ എഴുതി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇനി അത് നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ ബീഡ്സ് ബീഡ്സ് കണ്ടു അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതേപോലെ അടുത്ത പേജിൽ നമ്മൾ ബീഡ്സ് വരച്ചു അല്ലേ താഴെ കൊടുത്ത നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുകയാണ് അത് വൺ ഡിജിറ്റും വരച്ചു ടു ഡിജിറ്റ് ബീഡ്സും നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഇതാണ് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ കുറച്ച് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ടോ വൺ ടു വൺ അത് നമ്മൾ ആ ബാക്കസിൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബാക്കസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വൺ ലൈൻ അപ്പർ ബീഡ്സ് മുകളിൽ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ അയക്കണം ആ ബാക്കസ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് താഴെ ലോവർ ബീഡ്സ് ഇപ്പം അബാക്കസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അബാക്കസിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം തന്നെ എന്താക്കണം സെറ്റ് സീറോ ആക്കണം അതിന് മുമ്പ് അബാക്കസ് പിടിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് അബാക്കസ് പിടിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് പെൻസിൽ പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് യാതൊരു മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല കാരണം അത് വളരെ നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ബാക്കസ് പിടിക്കേണ്ടത് കാരണം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാനും പറ്റണം പിടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാനും പറ്റണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ബാക്കസ് സെറ്റ് സീറോയിലേക്ക് ആക്കാം ആ ബാക്കസ് സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ബാക്കസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു വൺ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള റോഡാണ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള റോഡാണ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ ദെൻ ടു വൺ ദെൻ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് എഴുതണം അടുത്തത് അടുത്ത നമ്പേഴ്സ് നോക്കൂ ടു ടു മൈനസ് ടു എങ്ങനെ എടുക്കുക സെറ്റ് സീറോ ചെയ്യുക ടു ടു മൈനസ് ടു വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് നോക്കിക്കെ ആഡ് ടു വിത്ത് തം ആഡ് ടു വിത്ത് തം ദെൻ ലെസ് ടു വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് ആൻസർ ഈസ് ടു ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ താഴെ രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ ടു എന്ന് എഴുതുന്നതിന് വരും ത്രീ എന്ന് എഴുതിയേക്കാം അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് മായ്ക്കാനുള്ള സമയമില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ സമയം സെറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടേ പിന്നെ കണ്ണെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ ബാക്കസിൽ നിന്നും ബുക്കിൽ നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ന ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാനും നിൽക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് വരകൾ കൊണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴെ അടുത്ത താഴെയുള്ള കോളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുതുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വലത് കൈ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇടത്
suppose parayana yam parayana is 1 then add 3 then add 5 right answer appo nammal ee kolathile answer eedi ingane aarengilum parayan undavanam adana orals ennu kondu uddheshikkunnathu ini ivide fingering exercise nu vannu kodutund f e nu parayunnathu fingering exercise adu inganeyana 1 plus 1 appo adai nammal aadyam 1 set cheyanam വൺ തമ്പ് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ഫിംഗറിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ നാല് ബീറ്റ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് തമ്പ് അതേപോലെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് സിക്സ് വിത്ത് ബോത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സെവൻ വിത്ത് ബോത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് എയ്റ്റ് വിത്ത് ബോത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് നയൻ വിത്ത് ബോത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് ലെസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നയൻ ആണെങ്കിൽ ലെസ് സിക്സ് ലെസ് സെവൻ less 8, less 9, then less 5, less 4, etc. അപ്പോൾ ഓൾ എല്ലാ മൈനസും ലെസ്സും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ സെറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആഡ് വൺ ദെൻ സെറ്റ് വൺ ദെൻ ആഡ് ടു സെറ്റ് വൺ ആഡ് ത്രീ ദെൻ ആഡ് ഫൈവ് ദെൻ ആഡ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് സിക്സ് add 1 then add 6 7 then add 1 add 7 that is 8 set 1 add 8 that is 9 ingane cheyanam adu pole thanne nammal minus um cheyanam na adiyam 1 set ya set 1 then less 1 inde finger nokanam add 2 less 1 add 1 sorry add 1 sorry add 3 less 1 add 4 less 1 then add 6 less 1 then add 7 less 1 add 8 less 1 add 9 less 1 ingane nammal cheyya adayathu fingering exercise nanu idine parayunnathu aa fingering exercise നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പേജ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്ത പേജും അപ്പോൾ അത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് കൈകളും ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ദെൻ ഇൻ ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇത് പിടിച്ചു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെവൻ ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ ടേക്ക് ലെവൻ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ബുക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ബക്കസിന് താഴെയായിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാനിത് ക്യാമറയിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ലെവൻ ലെവൻ വിത്ത് ബോത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലെ ഇൻഡെക്സും തമ്പും കൊണ്ട് ലെവൻ എടുത്തു ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വിത്ത് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഫിഫ്റ്റി മിഡിൽ ഫിംഗർ ദെൻ ഫൈവ് വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് ദെൻ ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സോ റൈറ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയർ ഇതുപോലെ ഈ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഇതുപോലെ ഇത് രണ്ട് പേജ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ടു ഡിജിറ്റ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സെയിം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇവിടെ കണ്ടോ ഫിംഗറിങ് എക്സസൈസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ആദ്യം സിക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനോടുകൂടി വൺ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെയും മാറ്റുക സിക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആഡ് ടു ദെൻ സെറ്റ് സിക്സ് ദെൻ ആഡ് ത്രീ സെവൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആഡ് വൺ സെവൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആഡ് ടു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫിംഗറിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഓർ സ്പീഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സ്പീഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ടു വൺ എഴുതുക അതായത് ഈ കോളംസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നയൻ ടു വൺ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ അഗെയിൻ വീണ്ടും നയൻ അങ്ങനെ എഴുതി പോവുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സമയം ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സമയം വയ്ക്കണം അതുപോലെ എയ്റ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ അതുപോലെ ടു വരെ എഴുതുക വീണ്ടും അഗൈൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കോളംസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിതെല്ലാ കോളംസ് ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ സീറോ ആക്കി 
സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോളംസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ എത്ര സമയം എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് റൈറ്റിംഗ് എല്ലാ എല്ലാ പേജിലും ഏതാണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ സ്പീഡ് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാം നയൻ ടു സീറോ വരെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എത്ര ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഫിംഗർ നല്ല നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തെറ്റാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാകും പിന്നെ ഈ ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും മെൻ്റലായിട്ട് അതായത് ബുക്കും അബാക്കസും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായകരമാകും അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ബുക്സും ബുക്കും അബാക്കസും ആവശ്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക താങ്ക് യു